In diesem Video auf Online-Physiotherapie möchte ich auf das Thema Nackenverspannungen eingehen und zwar heute mal mit einer Tape-Anlage, wie man dann Einfluss nehmen kann. Nackenverspannungen sind ja häufig der Fall. Das heißt, bei sitzenden Tätigkeiten kommt es häufiger zu viel, auch Tätigkeiten mit der Maus vor dem Bildschirm oder bei auch sonst einseitigen Tätigkeiten, wo es nachher zu Verspannungen genau hier in diesem Bereich kommen kann, im Schulter-Nackenbereich und beklagt nachher, man hält sich schon selber hin die Hand und spürt so die Verhärtungen und eben der Muskel unter einem zu hohen Zug. Und deswegen zeige ich jetzt mal diese ganz einfache Kinesio-Tape-Anlage, wie man eben die Spannung den Muskel ein bisschen nehmen kann und für Entlastung sorgen kann, genau in diesem Schulter-Nackenbereich. So, als erstes bestimme ich nun die Länge des Kinesio-Tapes und dieses Kinesio-Tape verläuft dann von der Schulter hier bis hier in den Nackenbereich, bis zur Halswirbelsäule ran und die Länge bestimmen wir in einer Vordehnung. Das heißt, die Schulter bleibt unten und du darfst gerade mal deinen Kopf zur Seite neigen, das Kind auf so ein bisschen Richtung Brust gehen, genau, okay. Und in der Position messe ich dann die Länge des Tapes ab, also hier von der Schulter kommend bis hier, dann verläuft es weiter bis zur Halswirbelsäule und die Länge dieses Tapes, dann darfst du den Kopf gerade wieder zurücknehmen und die Länge des Tapestreifens schneide ich dann zu, das habe ich jetzt schon vorbereitet. Ich habe hier meinen Tapestreifen und habe lediglich die Kanten noch abgerundet. Ist ein bisschen besser, wenn die etwas abgerundet sind. So, dann reiße ich einfach das Tape durch. Das ist einfach bei Kinesio Tapes. Man kann durchreißen, dann kann ich die sogenannte Basis, die kann ich anlegen. Da beginne ich hier von der Schulter. Fixiere ich, ich reibe ein bisschen, das hat immer damit zu tun, damit der Kleber des Kinesio Tapes auch wirklich seine Wirkung entfachen kann. Gut. Immer noch hat der Raphael den Kopf gerade. Gut, jetzt nehme ich mal ein Stück weg vom Papier, weil es sonst nur im Weg umgeht. Und jetzt geht der Raphael in eine, wieder die Position, die Seitenneigung, das Kinn geht leicht Richtung Brust, genau. Und jetzt kann ich eigentlich nur das Tape auslaufen lassen. Ganz einfach, also ich ziehe da nicht dran, sondern ich lasse das Tape so wie es ist. Hier den Strang entlang auslaufen, reibe schon gleich mal wieder fest, entferne das restliche Papier und lande dann hier im Nackenbereich. Gut, dann darfst du wieder den Kopf zurücknehmen. Gut, in eine gerade Position. Gut. Den zweiten Tapestreifen habe ich auch schon vorbereitet. Jetzt machen wir das genau gleiche zur anderen Seite oder auf der anderen Seite. Da drehen wir mal, da darfst du dich rübersetzen, dann sieht es wieder gut. Gleich wie vorhin, als erstes ich reiße wieder durch, fixiere hier auf der Schulter die Basis. Gut, entfernen jetzt wieder das Papier, das Überflüssige. Und Jetzt kommt wieder die Vordehnung. Der Raphael neigt jetzt den Kopf zur rechten Seite. Das Kinn geht leicht Richtung Brust. Gut. Und so wie vorne. Also ich ziehe nicht an dem Tape, sondern ich lasse es aus der Position nur hier wieder über diesen seitlichen Muskelstrang auslaufen. Entferne dann das restliche Papier. Reibe wieder, damit der Kleber gut fixiert, gut, darfst du wieder zurück, gut, so, und dann sind wir schon fertig, ganz einfache Tape-Anlage, 
bei Schulternackenverspannungen. So, ich denke, mit dieser Tebeanlage, mit dieser wirklich einfachen Tebeanlage kommst du gut zurecht. Wenn du es genauso nachmachst, hoffe ich, dass du auch wirklich da eine gute Entlastung bekommst, eben in diesem Schulternackenbereich, wo diese hohe Spannung ist. Und wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben und gern darfst du auch unseren YouTube-Kanal abonnieren.